Salut tout le monde, ici Sony. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour un nouveau tuto qui concernera Cinéma 4D. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est apprendre à animer un texte. Animer un texte, c'est quoi C'est simplement, euh, d'un endroit fixe, votre texte apparaîtra euh, en tournant, en faisant des zigzags. Voilà, en faisant en, en freestyle, quoi. Bon, je vais vous montrer, ça sera plus simple. Alors, vous lancez Cinéma 4D. Moi, il est déjà lancé. Mes paramètres de rendu sont déjà faits, mais je vous remontre. Alors, vous allez dans sortie, pré-réglage, film vidéo, HDV, HDTV, 720, 29, 97. Dans images, vous mettez toutes les images. Normalement, c'est sur images courantes, donc vous cliquez sur toutes les images. Enregistrer, vous choisissez un chemin d'accès. En format, vous mettez film quick time qui se trouve ici. Le reste, vous ne touchez pas. Dans anti aliasing vous mettez au mieux. Filtre, animation, vu que c'est une intro. Niveau minimum 2x2 et maximum 4x4. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va reprendre un peu l'idée du template que j'ai créé hier. C'est juste pour le tuto pour vous montrer. Ce qu'on va faire, on va créer un cube. On va le l'amincir. Alors, si vous ne comprenez pas ce que je fais, vous voyez, il y a des petits carrés à chaque, à chaque bout des, des axes. Et vous les tirez. Ou vous les rapprochez pour... Euh, pour la que pour, oula, pour, pour la forme souhaitée du cube alors j'ai un peu trop étendu voilà on va dire que comme ça c'est très bien ce qu'on va faire maintenant on va passer à notre texte mot grave objet texte l'épaisseur on la change là on va écrire tuto la police vous prenez celle que vous voulez moi je prends celle là voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va faire partir de notre texte d'un certain point. Et on va le faire arriver sur notre cube. Alors, moi je vais vous montrer d'un certain angle, mais vous pouvez le faire de n'importe où quand vous aurez compris ce que je vais vous dire. Alors, pour animer votre texte, c'est très simple. On va utiliser la timeline et la petite clé ici. Alors, ce que vous faites... Vous mettez votre texte à un endroit voulu. Là, je vais faire très simplement, hein, mais c'est juste pour que vous compreniez la base. Alors, vous mettez là la caméra. Oula, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. La caméra souhaitée, voilà. On va dire, on va le placer comme ça. Vous voyez, pour l'instant, on ne voit pas notre texte. Vous prenez votre texte, on voit qu'il est là. Alors, on va dire qu'ici, ça sera son point de départ. Alors, pour lui dire qu'à 0 à 0 frame, il sera là. Vous cliquez sur cette clé là et voilà il y a un petit truc bleu qui apparaît maintenant si vous voulez que à euh, 30 frames 30 ouais 30 je peux compter il apparaisse sur votre cube vous avancez dans la timeline jusqu'à 30 vous allez chercher votre texte vous le glissez comme ça moi je fais un glissement mais euh, vous pouvez le faire euh, vous pouvez le faire faire des bon. Une espèce de vague, le faire tourner. Et voilà, une fois que vous avez fait ça, ou une fois que vous l'avez placé où vous voulez à votre fin, vous refaites une clé pour lui donner sa valeur d'arrivée. Et vous voyez qu'il y a un trait qui apparaît. Donc, on va voir de loin, vous mettez à 0 et voilà. Quand vous cliquez sur Play, vous voyez que hop là, notre texte il se déplace. Alors, ce qu'on fait, si on veut faire en vue finale, vous appuyez sur play et vous voyez qu'il y a notre texte qui apparaît. Maintenant, on a fait ça. Donc c'est vraiment, je pourrais arrêter le tuto maintenant parce que c'est vraiment la base. C'est vraiment comme ça qu'on anime un texte. C'est juste ça. C'est super simple. On pourrait croire qu'on qu doit faire largement des trucs compliqués. Mais en fait, non, c'est aussi simple que ça. Si vous avez compris ça, vous, vous avez tout compris. quoi. Donc maintenant, si vous voulez lui faire, euh, faire des des petites des tours on va dire vous, vous enlevez vos clés moi je les enlève voilà on va dire que notre texte il apparaît euh, on va le mettre on va le faire apparaître dans d'en haut voilà encore comme je vous ai dit vous mettez une clé pour sa valeur de départ vous le déplacez jusqu'où vous voulez on va dire euh, 
là. Vous cliquez sur cette icône là. Ah bah voilà. J'ai fait la bêtise qu'il fallait pas faire. J'ai modifié mon texte avant d'avancer dans la timeline. Parce que regardez, là j'ai modifié mon texte et dès que j'avance, pouf, il se remet là-haut. Donc on va le faire arriver. On met notre timeline jusqu'à 40. Là, on le descend où est-ce qu'on voulait. On va dire ici. On utilise l'outil rotation et on lui fait faire des petits tours. Voilà. Faire euh, plein de tours dans tous les sens, n'importe comment. Hop là, hop là, hop là, hop là. Là, vous appuyez sur votre clé pour que ça prenne en compte. Et vous voyez, quand on appuie sur Pay, youhou, voilà, il tourne. Et maintenant, quand, quand vous voulez qu'il se replace bien droit, vous avancez encore un peu, on va dire jusqu'à 55. Vous réutilisez votre objet flèche et là vous allez dans rotation et vous remettez toutes les valeurs à 0. Et vous n'oubliez pas de cliquer sur appliquer sinon ça ne prendra pas en compte. Voilà. Et maintenant vous le placez où vous voulez. Alors hop là. Tac. On va le placer comme ça. C'est le coller au maximum. Voilà. On va mettre notre caméra comme ça. Youpla. Le texte, on le décale un peu. Et on appuie sur notre clé pour lui donner sa valeur d'arrivée. Et vous voyez maintenant, si on met sur cette vue-là, oh si on met comme ça, voilà, on met play et on regarde ce que ça fait. Voilà, vous voyez que notre texte, il apparaît en tournant et après, il vient se caler. Oula sur notre, euh, sur notre cube alors maintenant on va créer vite fait une couleur on va mettre une couleur rouge pour notre texte on va mettre un peu de réflexion ça on va baisser on met sur notre texte le cube on va le mettre blanc Hop là, on va mettre de la réflexion aussi, comme ça on pourra avoir un peu de reflet dans le texte. Enfin, on pourra avoir les reflets du texte dans le cube. C'est assez bien, ça rend bien, c'est joli. Voilà, 25. Ça, on en met à 20 encore. Voilà, donc maintenant, on rajoute de la lumière. Pour que ça me mette de la lumière avec les reflets, on les voit un peu mieux. Tac, on va en mettre une dans ce côté-là. On, on duplique la lumière, on la met de l'autre côté, on la reduplique encore. Vous prenez, vous montez, voilà. On va dire que c'est bon niveau lumière. On va faire un petit rendu à ce moment-là. Alors là, il n'y a pas les reflets dans le texte. Fallait savoir pourquoi. Peut-être tout simplement parce que c'est trop blanc. Je sais pas, je vais voir si je mets. Euh... C'est pas normal, là, on est censé voir. Hein. Je vais mettre du gris. Un gris comme ça. Ouais, donc on voit toujours pas. Bon, c'est pas grave, on va pas s'attarder là-dessus. Mais vous voyez que déjà, quand il y a de la couleur, c'est un peu plus joli. Et voilà. Donc, c'était le tuto pour vous montrer comment animer un texte j'espère que vous avez compris que vous avez réussi à suivre c'est vraiment les étapes fondamentales mettre une valeur de départ avancer dans la timeline modifier comme vous voulez et remettre une clé et voilà ah j'ai oublié un truc ce que je viens de vous dire c'est vraiment le principal une fois que vous avez compris tout est bon maintenant comme c'est une petite vidéo on va mettre une caméra vous avez sur cette icône là caméra vous avez un cadre vert qui s'affiche là. Vous cliquez sur le petit icône là. Comme ça, vous passez en vue de caméra. Vous le placez au mieux. Ce que je vous conseille, moi, c'est un corps en rotation, tout mettre à zéro. Comme ça, voilà, ça sera vraiment tout droit. Et avec cette icône là, vous déplacez pour essayer de le recentrer au maximum. Donc voilà. Là, pour revoir encore une fois l'animation, il bouge, il va se caler ici. Et maintenant, on a fait tous nos paramètres. Et vous pouvez lancer votre rendu voilà moi je l'ai enlevé non je vais le laisser comme ça vous aurez un petit résultat final 
Voilà, donc euh, c'était le tuto pour animer euh, son, des textes. J'espère que vous avez réussi à suivre. Comme d'habitude, si vous avez eu un souci, si vous n'avez pas compris quelque chose, ou s'il y a une erreur dans ce que vous faites, bah, vous m'envoyez un message, je vous répondrai, j'essaie de régler votre problème. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. J'espère que vous avez réussi aussi. Donc euh, si vous avez aimé le tuto, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Si vous découvrez ma chaîne, euh, abonnez-vous et regardez les autres tutos. Et si vous voulez que je fasse un tuto sur quelque chose, dites-le moi et je le ferai. Allez, à la prochaine, salut